క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తులాడ్ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నండి అనుదినము కూడా ఈ యొక్క దేవుని స్వరాన్ని ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నారని నమ్ముచున్నాము ఈ సమ్ములు ఎంతమంది అయితే ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో ప్రభు మీతో మాట్లాడబోతున్నారు కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసి వాక్యంలోకి వెళ్దాం నా ప్రియ రక్షకుడైన మయ్య సుక్రీస్తు ప్రభు మీ పరిశుద్ధ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్య ఈ సమ్ములో తండ్రి నాకును మాకును కావలసిన వర్తమానాన్ని మీ నా నోటి విడుదల చేయండి మీ నాలోనికి వచ్చి మీ మాట నోటి విడుదల చేసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా బలపరిచి స్థిరపరిచి మీ నామరకు మేము తెచ్చుకున్నామని ఏసు పరిశుద్ధ ప్రార్థించి అడిగి విడుకుంటున్నాం పరమతండి ఆమె శ్రమలో భయపడకు మీరు భయపడుతున్నారా ప్రభు చెప్పిన తర్వాత ఇంకెందుకు భయపడ్డా మనుషులు చెప్తే భయపడాలి మనుషుల మాటలకి భయపడకండి అమ్మా నేను ఉన్నాను బ్రదర్ సిస్టర్ అంటారు వాళ్ళు ఏమి హెల్ప్ చేయరు అవునా హెల్ప్ చేయరు మేము ఉన్నామండి మీకు ఎందుకండి అంటారు ఆ లాస్ట్ మినిట్లో అప్పటి వరకు నేను ఉన్నానన్న వాళ్ళు ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎస్కేబ్ అయిపోతారు పారిపోతారు ఉండరు నీ దగ్గర అలాంటి సంఘటనలు నీ జీవితంలో చాలా జరిగినాయి నా జీవితంలో కూడా జరిగినాయి నేనైతే సడలిపోకుండా రెల్లులాగా అటు ఇటు కదిలిపోకుండా ఏమి ఊగిసలాడుతూ స్థిరమగా ప్రభులో నిలిచునడానికి ఆయన కృప చూపారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగా హాలలు ఎందుకంటే ప్రభు వారు నాతో మాట్లాడినారు కాబట్టి నాకైతే మాట ఎప్పుడు చెప్పేది భయపడకు నేను నీకు తోడయి ఉన్నానని చెప్పిన దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఎలాంటి శ్రమలో ఉన్న సహోదరుడా సహోదరు భయపడుతున్నావా భయపడు మాకు అని చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దామా కీర్త్ నలభై ఆరు మొదటి చూద్దాం దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునే ఉన్నాడు హాలే లూయ ఏమైనాడంట ఆశ్రయమును దుర్గమునే ఉన్నాడట ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ము నమ్ముకున్న దగ్గర సహాయకుడు ఏమై ఉన్నాడు దేవుడు మనకు మీకు నాకు మనందరికీ ఓకేనా భయపడకండి సారీ ఇన్ని రోజులు భయపడి అసలు భయపడద్దు మీరు దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునే ఉన్నాడు ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొని తగిన సహాయకుడు నీకు ఆపత వచ్చిందా నా కుమార కుమార్తె ఆపద నుంచి తప్పించేవారులేరా విడిపించేవారులేరా అందుకే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్ముకొని తగిన సహాయకుడు ఆపత వచ్చిందా ఒకేళ ప్రభువాన్ని నీవు ఎరుగుకుండినప్పటికీ ఈరోజు వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నావా ఈతోటే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏమంటున్నారు ఆపత్కాలములో ఆదుకునే సహాయకుడు ఆపద వచ్చిందంటే ఎవరు సహాయం చేయరు కానీ నేను సహాయం చేస్తా రండి నేను హెల్ప్ చేస్తా ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎక్కడెక్కడ కోతరికి బ్రతుకులాడుతున్నావేమో వాళ్ళ కాలు పట్టుకుని వీళ్ళ కాలు పట్టుకుని ఏమి వాళ్ళకి లంచం పెట్టి వీళ్ళకి లంచం పెట్టి నీ ఇంటిని గుల్ల చేశారేమో నువ్వు బెంగ పట్టుకుని పడుకున్నావేమో ఏడుస్తున్నావేమో నాకు హెల్ప్ చేసేవారు లేరు ఏమీ లేదు నిరుత్సాహస్థితిలో పడి ఉన్నాను ఈ ఆపత నుంచి విడిపించే నాదుడే లేడు ఇక అంత అయిపోయింది అంత అయిపోయింది ఎవరు హెల్ప్ చేయదు నీకు ఎవరు సహాయం చేయరు కానీ నా ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను సేవించే రోషము కలిగిన వాడు రోషము కలిగిన వాడు హాలలు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన ఏమని మాట్లాడుతున్నా ఆపద వచ్చింది నా కుమారు నా కుమార్తె ఆపత్కాల సమయంలో ఆదుకునే సహాయకుడును నేను నరుడును కాదు నేను సజీవుడ దేవుడును నీ కొరకు రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టిన వాడును నాకు చాలా చాలా ఇక ఎంతకంటే ఇంక చెప్పలేనండి అంతగా ప్రేమిస్తున్నా ప్రభు వారిని ఎలాంటి ఆపదలు నా జీవితంలో అనేక ఆపదల నుంచి ప్రభు వారు అయినా పర్లా ప్రభు నువ్వు నా నావలో ఉన్నావు కదా ప్రభు ఈ బోట్ నడవాలంటే ఈ నావ నడవాలంటే నావికుడు ఉండాలి నా నావికుడు అయిన ప్రభు వారు కానీ ఆయన ఉన్నారు కనుక ఇది నడుస్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నడిపించి కూడా ఆయన ఈ నడి సముద్రం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అనేకమైన అలలు తుఫాన్లు రేగుతూ ఉంటాయి వాడు ప్రభు చెప్తున్నారనమాట నువ్వు భయపడమాక ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము నీ ఇంట్లో నిద్రపోతుంటావు నీ ఇల్లు కాబట్టి అయినా కూడా రక్షణ లేదు ఈ దుర్గములో ఏ దుర్గం ఎస్ఏ దుర్గము ఆ దుర్గములోనికి 
దివా శరణు యేసు శరణు ప్రభు అని శరణు వేడుకుంటున్నానయ్యా యాపద నుంచి విడిపించు ఈ శత్రు భయం నుంచి విడిపించు నువ్వు ఆపత్కాలంలో ఆదుకునే సహాయకుడు అట నన్ను ఆదుకో నీవు తప్ప మరొక రక్షకుడు లేడు ఆదుకునే నాదుడే లేడు ఇంతవరకు నేనున్నాను నేనున్నానన్న గిల్లు వాళ్ళు గుల చేస్తున్నారు ప్రభా ఇక నా దగ్గర ఏమి లేదు నా దగ్గర ప్రాణం తప్ప ఏమి లేదు ఏసయ్యా నువ్వు నిజమగా దేవుడు పట్ట కదా ఆపత్కాలం ఆదుకునే సహాయకుడు పట్ట కదా పిలిస్తే పలుకుతా పట్ట కదా ఇప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి ఇక ఈ టీవీలోంచి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాను ప్రభా నువ్వు నాతోటే మాట్లాడుతున్నావు నాకు ఒక మార్గం లేదు ఇక మరణమే శరణీయమని ఏడుస్తూ ఉన్నాను రోధన ధ్వని చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకు ఈ బ్రతుకు ఈ ఆపత్తులో నుంచి నన్ను ఆదుకునే నాదుడే లేడు ఇక నా వల్ల కాదు అయిపోయింది నా బ్రతుకు నా జీవితం లైఫ్ అయిపోయింది ఇక ఇంకెందుకులే నేను ఏడుస్తున్నాను ప్రభా ఇదిగో నాయన ఇప్పుడే నీ మాటలు నేను వింటున్నాను ప్రభా ఆపత్ కాలంలో ఆదుకునే సహాయకుడు అట నాకు సహాయం చేయండి నేను బ్రతుకు దినములని నాకు నమ్మకత్వం కలిగజేసి జీవిస్తాను ప్రభా నాకు నువ్వు కావాలి ఎస్ఐ ప్లీజ్ డాడీ నాకు సహాయం చేయండి నా నాదుకో ప్రభా నా భార్య బిడ్డను ఆదుకోండి నా కుటుంబాన్ని ఆదుకోండి ఈ సమస్య నుంచి విడిపించండి ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ మాటలు వింటున్నారట శ్రమలో భయపడకుము నీకు శ్రమ వచ్చిందా భయపడకుము ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నీతోటే నిబ్బరము కలిగి నువ్వు నా తట్టు చూడు అన్నాడు ప్రభా నువ్వు నా వైపు చూడు ఆపద వచ్చిందా భయపడకు నేను నా నిస్సహాయకుడిని నువ్వు నమ్ము ఈరోజు ఈ వర్తమానాన్ని వీక్షిస్తున్న సహోదరి సహోదరి ప్రభు నీతో మాట్లాడుచు ఉన్నారు అది ఎవరైనా సరే హలలు ఈ ఆపదని తప్పించే నాదిడే లేడు నేను మాత్రమే తప్పించేవాడని విడిపించేవాడని కాపాడేవాడని హాలలు శత్రు తరుముతున్నాడా నువ్వు నా తట్టు చూడు నీకు ఆశ దుర్గముగా నిన్నాను నా దుర్గములకు వచ్చే నేనే దుర్గము అన్నాడు ప్రభు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుంది గాక హాలలు భూమి మార్పు నందినను సముద్రములో నడి సముద్రములో పర్వతములు మునిగినను వాటి జలములు ఘోషించినను నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదలినను హలలు హలలు మనము భయపడము రోషము కలిగిన వాడా నువ్వెప్పుడైతే ఆపత్కాలంలో ఉన్నాను ప్రభా నాకు ఈ ఆపత్ నుంచి విడిపించు అని ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకుని ఆయన దుర్గమగా చేసుకుని నువ్వు వానే చూస్తూ ఉంటావు నీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హాలలు సముద్రముల నడి సముద్రములనట నడి సముద్రముల పర్వతములను మునిగినను వాటి జలములు ఘోషించచ్చు నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలినను మనము భయపడము నువ్వు ప్రభుని ఆశ్రయించాయి భయపడకు గడాంధకారములో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను అని లేఖనాలు మనం చూస్తా నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక గడాంధకారపులో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు కనుక హాలలు నీ దుడ్డి కర్రయ్యి నీ దండము నన్ను ఆదరిస్తుంది కనుక హాలలు ఎంత గొప్ప దేవుడండి ఎచ్చటైనా ఉన్నాడా ఎక్కడైనా ఉన్నాడా పుని వెతికావా ఇంతకాలం ఎక్కడా లేడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు హా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఆపత్తులో ఆదుకుంటాడటండి ఎవరు ఆదరించరు ఈ భూమి మీద ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి మీరు మనసు పెట్టి మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి మనసు ఆలోచించండి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఆదుకున్నారా నీ దగ్గర తినేలు పడే వస్తుంటారు చాలామంది నీ దగ్గర మంచిగా అన్నీ ఉంటే వస్తారు మంచిగా భోజనం చేస్తారు రకరకాల విందులు వినోదాలు చేస్తుంటారు వచ్చి అటు మీరేమో అబ్బా మా వాళ్ళే కదా ఏమి మా మంచి ఫ్రెండ్ కదా వాళ్ళ కదా వీళ్ళ కదా మంచి వాళ్ళ కదా అని వాళ్ళు నీకు మాయ మాటలు చెప్పి నీ దంత దోచుకుని వెళ్ళిపోయినారేమో నేను సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు పడేసి వెళ్ళిపోయినారేమో ఎవరికైనా షూరిటీ ఉన్నావేమో జాగ్రత్త నా సహోదరుడ నా సహోదరి నమ్మమాక నమ్మొద్దు చాలామందికి ఆపత్కాలం అంటే ఇదే ఎక్కువ ఆపత చుట్టేసుకుంటుందనమాట ఆ బిడ్డల్ని ఇక బ్రతకడానికి ఇక బ్రతికే అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నాడు సాతాన గడు షూరిటీలు పెట్టించేసి మంచి ఫ్రెండ్ అనుకున్నానండి మా కొలుకుల మంచి అబ్బాయి మంచి బాస్ 
చాలా భాషలు కూడా అలా చేయిస్తుంటారు చాలా మంది కొన్ని కొన్ని అందరు అన్నట్లా కొంతమంది ఏమండి సురుటి పెట్టి ఏమన్నా దిగులతో ఉన్నావా వేదనతో ఉన్నావా భార్యకు చెప్పుకోలేకుండా ఏడుస్తున్నావా సహోదరుడా అయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు యాపత నుంచి తప్పించుకోవడం నేనే నాశ్రయంగా చేసుకున్న కోమడు భయపడకు శత్రు తరుముతున్నాడా భయపడకు ఎంత ప్రేమ ఎంత గొప్ప దేవుడు తమసలు వచ్చినప్పుడు ఈ బాధలు వచ్చినప్పుడు అంట ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మామూలుగా ఉండదండి అందుకే ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఏమంటి సముద్రములు ఉన్నట ఏ సముద్రం నడి సముద్రములో పర్వతములు మునిగిపోయిన వాటి జలను ఘోషిస్తూ అమ్మో నిజంగా మనం చూడండి ఆ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒడ్డికి వెళ్ళినప్పుడు అలలో ఘోషిస్తూ ఉంటే ఆ గుండెలో టకా 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 సౌండ్ వచ్చేది భయం వేస్తూ ఉంటుంది దడ వచ్చేస్తుంది గుండెలో ఆ సముద్రపు హోరికి అలాంటి భయంకరమైన శ్రమలో బాధలో ఉన్నావా అలాంటి ఆపదలో ఉన్నావా ఇంకా చూ నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు ఏ పర్వతములు అంటే పర్వతలు కదిలినను మనం భయపడం ఇప్పుడు ప్రభు కనుక ఆశ్రయంగా చేసుకున్నట్లయితే దీనికి మహిమ గడాంధకారులను సంచరం చేయ భయ భయపడని ఏ పైనకు నీ దుడ్డుకారయ్యు నీ దండను ఆదరించునని దావిది గారు చెప్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలు అలాగే కీర్తనలు ఇరవై ఏళ్ళు చూద్దామా రెండు మూడులో చూద్దాం నాతో యుద్ధం చేయటకు దండు దిగినను నా హృదయం భయపడదు నా మీదకి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యం విడవకుందును హాలెల్లు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక గొప్ప దేవుడా మీకే స్తోత్రం నాన్న హాలెల్లు ఎప్పుడైతే ఆయన్ని ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావో ఆయన దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమును హాలెల్లు ఆ యొక్క ఆశ్రయం చేసిన కనుక నువ్వు ఆశ్రయించి ఉన్నావో ఇక మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే ఇక్కడ చూస్తున్నాం నాతో యుద్ధము చేయడం దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు నా మీదకి దండు రేగినను దీనిలో ధైర్యము విడవకుందును అన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈరోజు నీవు కూడా ఎలాంటి ఆపదలో ఉన్నావో ఆపత్ కాలంలో నుంచి విడిపించేవాడు ఆ శ్రమ వచ్చిందా ఆ శ్రమలో నుంచి విడుదలేని స్థితిలో పడి ఉన్నావా సహోదరుడ సహోదరి అందుకే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఆశ్రయించావా ఆయన ఆశ్రయించి రోజే నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ శ్రమలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు నీకు తోడుగా ఉన్నారు కనుక హలే లూయా దీనికి మహిమ కలిగిన గాక నీతో యుద్ధం చేయడానికి దండు దీని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దండు అంటే పది మంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఎంత మంది వచ్చినా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు హాలే ఎందుకంటే ప్రభు నందు నువ్వు నమ్మికించినావు గనక ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావు గనక హలే లూయా చూడండి కీర్తన తొంభై ఒకటి ఏళ్ళు చూస్తే నీ ప్రక్కన వేయి మంది పడినను నీ కుడు ప్రక్కన పది వేల మంది కూల పైన రాదు హాలే లూయా ప్రభు నీతోటే మాట్లాడుచు ఉన్నారు ఈరోజు ఈ క్షణంలో ప్రభు నంది విశ్వాసం ఉంచినావా అయితే ప్రభు నీతోటి మాట్లాడుతున్నారు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే ఈ క్షణంలో వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న వెంటనే నీకు విశ్వాసం కలిగింది కదూ ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావు కదూ ఆయన ఆపత్తి కాలంలో ఆదుకున్న సహాయకుడు అంటే నువ్వు నమ్మేసినావు కదూ నమ్ము అంతే నువ్వు నమ్ము నమ్ముట నీ వల్లనైతే నమ్మకు సమస్తము సాధ్యమే నువ్వు నమ్మితే నా మహిమను చూస్తావు అని చెప్పినారు ప్రభు రోషం కలిగిన వాడు హాలలు సామాన్యమైన వాడా రోషం పొంది వచ్చేస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావో ఆశ దుర్గమగా చేసుకున్నావో దేవా నాకు సహాయం చేయండి ఈ ఆపద నుంచి నాకు తప్పించు నీవే నా దాగుచోటు నీవే నా ఆశ్రయం దుర్గమునై ఉన్నావు అని మొరపెడుతున్నావు నువ్వు కూడా మొరపెడుతున్నావా తప్పకోకుండా ప్రభావరు వచ్చేస్తారు ఈ రాత్రి నీ దగ్గరికి ఈ క్షణం మంది వచ్చేస్తారు సమయంలో ఎక్కడ నిలబడి ఆయనకు మొరపెట్టావా సిగ్గుపడ అవసరం లేదు నువ్వు సిగ్గుపడమాక నువ్వు నడి రోడ్డు మీద నిలబడి ఏడుస్తున్నావా లేదా నీ ఆఫీసులో ఏడుస్తున్నావా ఇంట్లో కూర్చుని ఏడుస్తున్నావా నువ్వే స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా శత్రుకు భయపడి ఏడుస్తూ ఉన్నావా ఏమండి దొండ దిగినా కూడా భయపడ భయపడవలసిన అవసరం లేదన్నాడు ప్రభు వారు హలే లూయ ఆయన దుడ్డు కాని దుడ్డు దండముని ఆదరిస్తుందంట దీనికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ ఇప్పుడు ఈ క్షణం అందే ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావా నీకు ఆపత్ కాలం వచ్చింది ఈ ఆపత్ నుంచి విడిపించే నాదు లేడు వాక్యాన్ని వింటుండ ప్రభునితో మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ ప్రభు నాకు నువ్వు కావాలి ఈ ఆపద నుంచి విడిపించండి నీ సాక్షిగా జీవిస్తున్న బ్రతుకు దినములన్నీ యథార్థంగా నమ్మకంగా జీవిస్తాను ప్రభు అని నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావుగా అయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు నాతో మాట్లాడింది నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఏమని నీవు నా దాసుడు అనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపుగా ఏర్పరచుకుంటున్నాను నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను 
దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపడుతును నీకు సహాయం చేయడని నేనే నీతైన దక్షిణాస్తంతో నిన్ను ఆదుకొందును అని ప్రభువారు ఈరోజు నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నారు నా కుమారుడు నా కుమార్తె నమ్ముచున్నావా నమ్ము ఆయన మహిమ ఏంటి నీవే చెప్తా సాక్షి రూపంలో ఇక నువ్వు ప్రభుని ఒక క్షణం కూడా విడిచిపెట్టి ఉండలేవు ఇక అవును ఎస్సయ్యా ఈ భయంకర ఆపత నుంచి తప్పించింది నీవే నా ప్రభు నేను ఎలా మర్చిపోతాను ప్రభు నిన్ను నా బ్రతుకు దినములన్నీ నీ సాక్షిగా జీవిస్తాను ప్రభు అవును చాలా భయపడ్డాను ఎస్సయ్య ఎంతో భయపడ్డాను ప్రభు ఇదిగి రోజు ఈ టీవీలోంచి నాతో మాట్లాడుతున్నావు ప్రభు నిజమే తండ్రి నీవు ఆపత్కాల సమయంలో ఆదుకునే సహాయకుడు అని నాకు ఎవరో చెప్పలేదు ప్రభు ఆపదలో క్రిస్టియన్కి మాత్రమే సహాయం చేస్తాను రండి అన్నాడా ఎస్సయ్య సమస్త జనులకి హలో అందరూ ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా ఆపదలోనే ఉన్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అందరూ ఆపదలోనే ఉన్నారు ఆ ఆపదని తప్పించడానికి ప్రభు వారు పిలుస్తున్నారు వచ్చిన నీవు ధన్యుడు అందుకే ప్రభు నీతో మాట్లాడి ఉన్నారు ఎంతసేపు నీవు నా దాసుడు అన్నాడు ప్రభు వారు అయితే నిన్నే కానీ నీకు భయపడమాక నేను నీకు తోడే నేను చెప్తున్నా నీతో నేను చెప్పి ఉన్నాను కదా నేను బలపరిచే దేవుడును భయపడమాక నీతియను నా దక్షిణ హస్తంతో నేను నిన్ను ఆదుకుంటాను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇంకా భయపడమాక భయాన్ని నీ దగ్గర నుంచి తోరపరచుకోవాలి నువ్వు హలో ప్రభు చెప్తున్నారు కదా శ్రమ వచ్చిందా నా కుమార భయపడమాక ఈ శ్రమలో ఇప్పుడు నా ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావు కదా నేను ఉన్నాను కదా నేను చూసుకుంటా నీవైతే నా ఇంత నమ్మిక మాత్రం ఉంచు అని ప్రభు చెప్తున్నారు అర్థమైందా అండి అప్పుల్లో ఉన్నావా ఇరుకుల్లో ఉన్నావా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా సమస్యలో ఉన్నావా ప్రభు ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావా అయితే ప్రభు నీ పక్షంగా ఉన్నారు ప్రభు చెప్తున్నారు కదా భయపడకు తప్పు చేస్తే భయపడాలి తెలిసి తెలిసి చేస్తే కావాలని చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఏం పర్లేదు అర్థమైందా తెలిసి మాత్రం చేయమాకండి ఏమి ఒకవేళ తెలియక చేస్తే ప్రభు క్షమించి వచ్చేమో కానీ అది కూడా చెప్పలేము ఎందుకంటే నేను కృపగలను దేవుడును అని ప్రభు చెప్తున్నారు కనుక తెలుసు కూడా దేడు గృహం అడుగులు వేయమాకండి ఇంకా ప్రభుని ఆశ్రయంగా చేసుకుని ఇక నువ్వు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే రోమా ఎనిమిది పదిహేను చూద్దాం ఏలైనగా మరలా భయపడటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్రాత్మను పొందితరి ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమే మనము అబ్బా తండ్రి అని మొర పెట్టుచున్నాం దేవునికి మేము కలుగుని గాక ఒకవేళ ప్రభుని నమ్ముకొని ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకుని తెలియక ఏమైనా చేసినవేమో ప్రభు చెప్తున్నారు ఏలైనా భయపడటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కాబట్టి మీరు భయపడ అవసరం లేదు దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితే గనుక నా ఆత్మ కలిగిన వారమే మనం ఏమంటున్నాం అబ్బా తండ్రి అని మొర పెడుతున్నాం ఈరోజు నువ్వు సహోదరు సహోదరి అబ్బా తండ్రి స్వామిలో ఆదుకునే సహాయకుడు అట్టయ్యా నాకు తెలియదు ఇన్ని రోజులు ఈరోజు ఈ వాక్యంతో నాతో మాట్లాడి ఉన్నావయ్యా నీవే నా ఆశ్రయము నీవే నా దుర్గము నా దాగుచోటు నీవే కనుక నాకు సహాయం చేయండి తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని పిలు అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అన్యులు కదా వాళ్ళతో మాట్లాడిన అలాంటి పక్షపాతం లేదు ప్రభు వారికి ప్రతి జనంలోనూ ఆయన నీతి నర్సరించి అడుగులు వేసిన వారందరికీ కూడా కృపణొచ్చే దేవుడైన హలో ఈరోజు నువ్వు అన్యుడువో క్రైస్తవుడో మాకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఎవరైనా సరే ప్రభు వారు అంటున్నారు అనమాట ఈ రోజే ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించి దేవా ఈ ఆపత్కాల సమయంలో నీకు మొర పెడుచున్నానయ్యా నా మొరాలకించి తండ్రి నాకు సహాయం చేయండి నీకు కూడా కృపణించాడు ప్రభు వారు ఆ కృపణ బట్టే ఈరోజు మొర పెట్టు ఏమైనా మొర పెడతావు
ఒకవేళ ఈ సెమ్లో ఏడుస్తూ కూర్చున్నాయి ప్రభు అందుకే నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఆపత్ కాలంలో ఆదుకునే సహాయకుడు నన్ను ఆదుకున్న దేవుడు నిన్ను కూడా ఆదుకుంటాడు ఈరోజు దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక ఆపద వచ్చింది ఎవరు ఆదరించేవారు లేరు కానీ ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడదు కదా ఇక నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు మొరపెట్టు అయ్యో ఆకాశం అంది నీవు తప్పు నాకు ఎవరు లేరయ్యా ఇంతకాలం నాకు ఎవరు చెప్పలేదయ్యా నువ్వు ఆకాశం అంది ఉన్నావంట అది నీ సింహాసనం అంట ఇదిగో నీ పాదల దగ్గర నేను ఉన్నానయ్యా నాకు సహాయం చేయండి నాదా తండ్రి నా ఇంత కనికరం చూపయ్యా ఇన్ని రోజులు నైనా నీ గురించి నేను తెలుసుకోకుండా నేను గుర్తించకుండా గుడ్డివాడిగా జీవించానయ్యా నా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని అనుకున్నానయ్యా భ్రమలో పడ్డనయ్యా ఈ ఆపత నుంచి నాకు తప్పించి నాదుడు లేడు ప్రభ తెలిసి తెలియగు ప్రభ వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు నమ్మేసి షూరిటీలు పెట్టని వేసయ్యా లేదా అప్పులు చేస్తాను వేసయ్యా నా భార్యకు తెలియకుండా లేదా భర్తకు తెలియకుండా మహాజ్ఞానం కలిగిన స్త్రీలు ఎట్లా చేస్తాను భర్తకు తెలియకుండా చేసేస్తున్నారు అప్పులు భర్తకు తెలియకుండా ఎన్నో ఎన్నో చేసేస్తున్నారు అలాంటి దరిద్ర పనులు చేయమాకండి సహోదరి సహోదరులారు వాక్యం విని ఎన్నావో ఆ ప్రకారంగా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండి ప్రభువును మాత్రమే ఆశ్రయంగా చేసుకుని ఆయన తట్టు చూస్తూ మొరపెట్టు నీ చేతులు పైకి ఎత్తడం నేర్చుకోండి ఈరోజు నన్ను ఆదుకోండి నేను సాక్షిగా జీవిస్తానా ప్రభ నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా నీకు నమ్మకంగా జీవిస్తాను తేవా అని నువ్వు చెప్పినట్లయితే కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతుడా మహాగణత వహించిన వాడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నానయ్యా ఈ సమయంలో తండ్రి కన్నీరు పర్యంతమై విలపిస్తూ ఉన్నారయ్యా అవును ప్రభు తండ్రి నాయనా స్నేహితులు నమ్మి లేకపోతే వాళ్ళ ఆఫీసర్లు నమ్మి వాళ్ళ అధికారులు నమ్మి ప్రభు మోసపోయి షూరిటీలు పెట్టి నాయనా అనేక బిడ్డల ప్రభు లక్షలు కొదల కొలదిగా అయ్యా షూరిటీ పెట్టేసి నాయనా ఆ తీర్చలేని స్థితిలో ఉండి ప్రభు వేసయ్యా ఆ శత్రు తరుముతో ఉన్నాడు ఇస్తావా చస్తావా అని తరుముతో ఉన్నప్పుడు నాయనా రక్షించే నాదుడు లేడు విడిపించే నాదుడే లేడు ఈ ఆపత్ కాలం నుంచి నాకు సహాయం చేయండి ఇక మరణమే శరణీయము ఇంక అయిపోయింది ఏమీ లేదు నా జీవితంలో నా బ్రతుకులో భార్య కిష్టము లేకపోయినా నేను ఎలాంటి దరిద్ర పనులు చేసి ఉన్నాను అయ్యో నా భార్య బిడ్డ ప్రేమతో చూసుకోవాల్సిన నా బ్రతుకులో ఎందుకు ఈ దుస్థితి ఇలాగ ఏర్పడింది నేను చేసిన పనులు బట్టి భార్య మీద విసుగు చెందుతున్నా బిడ్డ మీద విసుగు చెందుతున్నాను నేను చేసిన పనికి ఎందుకు అనవసరం భార్య బిడ్డను దూషిస్తూ కొడుతూ తిడుతూ ఉన్నాను నన్ను క్షమించు ప్రభు నువ్వు ఈరోజు నాతో మాట్లాడి ఉన్నావు కదూ నిన్నే ఆసరి దుర్గమ్మగా చేసుకున్నానయ్యా ఆ దుర్గములో ఉన్నవాడికే క్షేమంగా ఉంటాడు సురక్షితంగా ఉంటాడు అని లేఖనాలు చూస్తున్నామయ్యా ఇదిగో ప్రభు ఈ సమ్మలో ప్రభు ఎవరైతే వాక్యాన్ని వీక్షించి ఉన్నారో తండ్రి వారు ఎంతగా రోదన ధ్వని చేస్తున్నారో మీరు చూస్తున్నారయ్యా అవును తండ్రి తెలిసి తెలియగు ప్రభు షూరిటీలు పెట్టేసి అప్పులు చేసి అయ్యా తండ్రి దైవచిత్తానికి అడుగులు వేయకుండా తెలిసి తెలియగు ప్రభు ఆ చిక్కుల్లో పడిపోయి ఉన్నారు అయితే ఆపత్ కాలంలో ఆదుకునే సహాయకుడు నేనేను ప్రభు నువ్వు సెలవిస్తున్నావయ్యా దేవా మాసిర దుర్గమ్మ ఇదిగో ఆ దుర్గములో సురక్షితంగా ఉంటామని చెప్తున్నావు తండ్రి ఎవరైతే ప్రభు తండ్రి నీవేను ఆశ్రయ దుర్గమ్మ నాకు సహాయం చేయండి ఆపత్ కాలం నుంచి నువ్వు విడిపించు అని వారు మొరపెడుతూ ఉండగా నిన్ను నేను భయపడద్దని నువ్వు లేఖనాలు మాట్లాడి ఉన్నావు ప్రభు ఇదిగో అబ్బా తండ్రి అయినా కుమ్మడినైనా కుమార్తె నీకు మొరపెడుతూ ఉన్నారయ్యా ఆ మొర ఆలకిస్తున్నదిగా మీకు స్తోత్రం చేయలేస్తున్నాను అద్భుతం చేయండి వారు కూడా సమస్యల నుంచి విడిపించండి ఏదైతే ప్రభు చేయలేని స్థితిలో ఆపదలో పడి ఉన్నారో ఆపత్ కాలం నుంచి తండ్రి ఆదుకునే దేవుణ్ణి అన్నావు ఇప్పుడే ఆపద నుంచి వారికి విడుదల కలుగుని గాక ఏసు నామలో వారికి ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా కొట్టువే బడిని గాక కృపణ వేడి గొప్పగా జరిగించండి తెలిసి తెలుసు ప్రభు ఎవరికి షూరిటీలు పెట్టకుండా వారు బ్రతుకులు ప్రభు తండ్రి నైనా మరి ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం బ్రతకు నీకోకుండా మధ్యలోనే ప్రభు వారు మరణిస్తున్న వారు అనేకులు ఉన్నారు ఈ దినాన్ని హాలలు రోషం కలిగిన వాడ దేవా తెలిసి తెలుసు ప్రభు తండ్రి దేవా తండ్రి తప్పులో ప్రభు తండ్రి పడిపోకుండా దయచేసి క్షమించండి ఒక్కసారి క్షమించండి ఈరోజు ఎంతమంది వాక్షని వీ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు వారు బ్రతుకుల గొప్పకాలు జరుగుని గాక నా యేసు సజీవుడు ఆయన ఏమైనా చేయగలుగుతాడు ఆయన ఇప్పుడు విశ్వాసం కన్నీరు కారుస్తూ ఉండగా వారు ఆపద నుంచి విడిపించండి ఆ శత్రు బలం అంతటి నుంచి వారికి విడుదల తెచ్చి శ్రీ భావి తెచ్చుకొని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అప్పుడు నా ఆదరించి వాడిని ప్రార్థిస్తున్నాను నువ్వు భయపడకు నేను తోడిగా ఉన్నావు అవును మీరు సెలవు పర్వతంలో తొలగిపోయిన మెట్టు తత్తరలో కృప విడిచిపోదు ఆయన నీ ఎందుకు జాలి పడి ఏహోవా సెలవిస్తున్నాడని మాట్లాడుతున్నా దేవా మీకు స్తోత్రము ఈరోజు ఎవరైతే ప్రాంతం లేకపోయించారు వారి జీవితంలో తండ్రి గొప్ప మిరకల్స్ నువ్వు చేస్తున్నందుకు మీకు శుద్ధి చెల్లిస్తున్నాను వారికి కొన్ని సంవత్సరం తొలగిపోవుని గాక వారి దుఃఖము 
తొలగిపోవని గాక ఆ దుఃఖం ఏసులు కొట్టే బడుని గాక దుఃఖం నాట్యంగా మార్చ బడుని గాక కృపించు గొప్పగా జరిగించమని వారు కొన్ని వ్యాధి బాధ రోగం నుంచి సమస్యలు విడిపించమని తెచ్చుకోనమని వారి గృహములో భార్య భర్త బిడ్డ సంతోషంతో అయినా అవును తండ్రి ఏసైనా మనం ఆశ్రయ దుర్గమ్మగా చేసుకున్నాం ఆ దుర్గములో మనం ఉందాం అని తండ్రి తన భార్య బిడ్డలు కలిసి ఏసే నీలో నిల్చుడు కృప దయచేయమని వారి కుటుంబ తండ్రి పరలోకాన్ని అనుభవించే కృప దయచేసి మనం మమ్మీ తెచ్చుకోనమని కృప నుంచి సమృద్ధి నుంచి గొప్ప కాలం బట్ల జరిగించి మమ్మీ తెచ్చుకోనమని నాజుడు ఏసు పరిశ్రమ ప్రార్థించే ప్రత్యేకం వారిని వారి ప్రాణ దేహాత్మలో మీ దక్షిణతలు పెట్టి ఉన్నాను పరమ తండ్రి అమేన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఏమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు రోజులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్